好，大家晚安哈。那我今天我要做的题目叫做《奇妙的水》哈。我今天所有的我的 topic 都是跟水有关系。那你们可能会想说，水这个看起来东西这么普遍、这么普通的一个东西，你们可能会想说，这有什么好讲的？其实水一点都不普通啊。你听完这个东西，你就知道水是多么的独特，而且而且水因为有这些独特的特性，所以地球上的生命才可以生存。第一个呢，水有一个特性，就是它是透明的哈。水是透明的，那它的这种特性对于水生的植物非常的重要。为什么？因为今天如果水不是透明的，水是有颜色的，那那今天那所有的阳光都都都到不了这个水底啊。那底下所有的这些植物都没办法起光合作用，都会被就是没办法起光合作用的结果，就是所有的生物都会灭亡。那正因为水是透明的。所以阳光可以很顺利的进入到水底下，那所有的生物、植物可以行光合作用。好，那第二个呢？第二个点就是水，它的特性就是它有一个很强的表面张力啊，还有它的附着力。那表所谓表面张力、附着力，就是我我相信呃，如果你拿一杯水啊放在桌上，然后你拿一个很轻的东西，像像回纹针这样这么一个轻的东西。然后你轻轻的放在那个水的表面上，它会浮在那边，那个就是表面张力。你你可以看到这个水，它这样凹下去嘛，等于说它有像一层薄膜这样子凹下去，好像它它就这样沉，这个托住这个回纹针的这个重量。那这个东西本身就是一个表面张力。那表面张力跟附着力这两个力量呢，产生了一个很有趣的现象，就是毛细现象。那所谓毛细现象，就是你如果拿一个很细很细的管子插到水里面。那个水啊，它会克服地心引力，就会往上爬，往那个管子上面爬。那最最，我我相信日常生活一个最有呃最著名的一个例子，就是你拿毛巾，拿拿一块毛巾的一角，你、呃、把一角放在那个水里面，你会看到那个水慢慢的上升，那个就是毛细现象。那这个毛细现象对于植物是非常的重要，为什么呢？因为因为如果如果今天水没有这个特性的话。那所有的植物都没办法吸水。如果今天水没有这么这样的一个表面张力和附着力，那所有的植物都要干死，所有的植物都要干死。没有，它没有一个力量可以克服地心引力，这些植物没有力量可以克服地心引力，把这些水给拉来吸上来，那所有的植物都会干死。OK， 这是一点。那还有一个就是第三个点呢，就是水其实它跟它所有呃比较类似的。结构的物啊、呃、物这个，呃，这种物质啊，它有一个其实有个很高的熔点和沸点。那我们知道，呃，水的熔点是摄氏零度，那沸点是摄氏一百度。那这个这个东西其实是跟其他的物质相比，跟它其他类似物质啊相比，它是一个很高的温度。那这种特点呢，它可以吸收一个很大量的热。那对于我们地球本身是一个很好的调温剂啊。那如果我们的地球呢，大概有百分之七十都是水，那这一大片汪洋大海就正好就是一个很好的调温器，它可以每天都可以吸收从太阳太阳光那边来的热。那如果今天水没有这种很高很高这种很高的熔点和沸点的话，那那水一下就蒸发掉，水一下蒸发掉呢，我们地球就是干就是干就是干旱，那所有的生命生命也不能生存。即使水没有被蒸发掉，那我们地球也是非常的热，没有办法去做一个调温平衡的作用。第四个呢，我觉得这是呃水一个最特别的特性，就是遇冷不胀。呃，所有的所有的物质都是热胀冷缩，可是水呢，水是有一个很奇特、很奇特的特性，就是水在呃在这个冰点。结冰之前以上的那个温度，它的确也是按照一般的物理规则也是热胀冷缩。可是当它快要结冰的时候，一个很奇妙的特点就是，它开始遇到冷，开始结冰的时候，它反而膨胀。反而很多都物物质碰到冷，遇冷都会缩。可是它遇冷以后，它开始膨胀。结冰的时候，水开始膨胀。膨胀的时候，冰的体积呢是比水大的。冰它本身它的重量也是比水轻，那水的重量是什么时候最重的？是摄，反而是摄氏四度的时候，水是最重的。那这种特点呢，就是
当这个会造成一个特性，就是当当一到冬天的时候，湖啊，所有的湖和河还有海面啊，当这个温度越来越低、越来越低的时候，上面当这个水啊到了四度的时候，水的温度到了四度以后，它会先下沉，因为它最重，所以四度的时候下沉，所以沉到底下。然后底下，然后温度再降低，再降低的时候，上面开始结冰，就是从上面开始结冰，然后结了一层厚厚的冰以后，那那一层厚厚的冰正好就是提供一个很完善的一个保护作用，在保就是等于说保护底下生物的一个一个保护层。好，那如果今天水没有这个特性会怎么样？就是水等到水水到，也就是说，如果今天水的这个呃冰的。体重比较比水还重的话呢，也没有也它也不会膨胀，它结果是什么？到等你等到这个水结冰的时候，它因为它会比水重，它就沉到底下，它一直沉一直沉，那到最后到最后的结果就是，一到冬天你所有的湖、所有的河、所有的海里结冰，就是从表面一直结冰到底，结冰到底，没完完全是整个冰，就是整块冰。那这样的情况呢，里面的所有的生物通通通通灭绝，通通灭绝，没。因为因为你没有一个，你没有一个液液体的一个状态可以保护它，可以让它继续生存。那整块结冰的话，所有的生物灭绝。可是因为今天水有这样的特性，所以它刚好在上面结一层，那底下还是液态的状态，啊，我生物生命可以存活。啊，那最后一个特性就是水，它是一个很好的溶剂哈，啊，也就是说它水这种特性，它可以溶解非常多的物质。那溶解非常多的物质的同时，它还可以保有它这种液体的状态，不会变得好像一滩稀泥、一滩烂泥这样没有办法流动的一个状态。那这种特性呢，造成我们就是这变成说我们生物体内呢一个运送、运送所有物质的一个很重要的一个媒介。我们所有的养分、所有的废物都是要经又又需要水这样的东西来运送。那最好的一个例子就是我们的循环系统。我们的循环系统，那每天就是运送一大堆的物质，一大堆的废物。那我们来看一下水，呃，血液的组成。血液的组成，呃，你可以看到说百分之五十水占就就就占了百分之五十，其他的百分之四十五是红血球。所以为什么我们的血液是红色的，看起来是红色的？但可是，话说，可是无论如何，我们的水，我们血液里面的水。占百分之五十，所以等于说这这个水呢，就是一个非常重要运送物质的一个媒介。如果今天水没有办法溶解这么多的物质，那或者是呢，它溶解一大堆物质又就变成一一一滩稀泥的话，那没办法流动，今天所有的生物也会灭亡。所以呢，我们的结论是，第一个就是，呃，我刚才提到的五个特点嘛，一个是透明的，很强的表面张力和附着力。有很高的熔点和沸点，那遇冷膨胀也是一个很好的溶剂嘛。那我们可以看到，水呢只要缺少其中，呃，其中其中的一种，我们基本上生生物都没办法生存。OK， 那就是因为水拥有这些跟一般物质极为不同的特性，所以我们生地球上的生命才能够生生不息，一直绵呃绵延下去。那这个东西，我相信，因为这种其余啊、呃、异于其他物质的这种特性，我们只能说这个水呢是被设计过的，水的这种特性被设计过，以利于我们生命的存在。所以这个也一方面告也告诉我们说，的确有一位造物主，他的存在，他设计了水的这种特性，使所有的生命都可以生存。好，那现在。